नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकू या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तिसरे तिसरी पंचवार्षिक योजना कव्हर करणार आहेत तर भरपूर प्रमाणात माहिती बघा ही माहिती तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये नक्कीच फायदेशील ठरणार आहे ज्या आयोगाने काही क्वेश्चन विचारले ते क्वेश्चन सुद्धा याच्यामध्ये कव्हर केलेले आहेत प्लस जी इतर पुस्तकामध्ये बघा इकॉनॉमिकची जी पुस्तकं अवेलेबल त्याच्यामध्ये काही माहिती नाही तर ती माहिती सुद्धा या व्हिडिओमध्ये आपण हे केली इन्व्हॉल्व्ह केली चला तर ती माहिती पाहू बघा तिसरी पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड हा एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट एक मार्च एक एप्रिल सॉरी एकोणीसशे एकसष्ट ते एक एकतीस मार्च एकोणीसशे सहासष्टच्या दरम्यान हा होता त्यानंतर आता या व्हिडिओमध्ये काही महत्त्वपूर्ण टॉपिक कवर केले आहेत बघा त्याची पार्श्वभूमी इतिहास काय ते पाहणार नंतर थर्ड पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय उद्दिष्ट ठरवली होती ती पाहणार आहोत निष्कर्ष काय निघले त्याच्यावरून की पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय असे इन्वॉल्व्ह होते किंवा लोकांनी काय अभिप्राय दिले तर त्याच्याबद्दल ती माहिती नंतर काही चार्ट आहेत ते पाहणार आहोत या याच्यामध्ये यश काय आलं अपयश काय आले ते माहिती पाहणार नाही तर एकूण खर्च कशावर करण्यात आला किंवा ही योजना होती ती एवढ्या प्रमाणात का तोट्यात गेली अर्ध्या प्रमाणात ती तोट्यात गेली त्याचे कारण काय होतं व इतर संकीर्ण माहिती अशी मिसलजनस माहिती ती आपण या वेळेमध्ये पाहणार आहोत तर पहा की जी थर्ड पंचवार्षिक योजना होती त्याचा कालावधी हा एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्टच्या दरम्यान होता एक शॉर्टमध्ये बघा त्याच्या अध्यक्ष सुरुवातील नीर होते नंतर लालबहादूर शास्त्र हे राहिले बघा निरो कवर होते एकोणीसशे एक चौसष्टपर्यंत होते नंतर एकोणीसशे चौसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट या दोन वर्षासाठी लालबहादूर शास्त्री राहिले हे मोडे कोण तयार केलं होतं सुखमेश चक्रवर्ती यांनी केलं होतं कारण तुम्ही जर हेरॉल डोमर नंतर महाल महाल नोबिस यांचं बघितलं असेल तर हे दोन्ही योजना जवळ पहिली योजना सुटली तर दुसरीसुद्धा फेल झाली होती तर दुसरी फेलेचं होण्याचं कारण की जे अन्नधान्य होते त्याला दोन नंबरचा काय म्हणतो ना क्रायटेरिया दिला गेला होता आणि अन्नधान्याचा तोडा तुटवडा हा मोठ्या प्रमाणात जाणवला गेला होता प्लस रोजगार जी संधी होत्या त्याचं जे टार्गेट होतं ते सुद्धा पूर्ण झालं नव्हतं म्हणून तिसऱ्या योजना ही ठरवताना सुखमय चक्रवर्ती यांनी केलं प्रेफरन्स शेतीला दिला नंतर औद्योगिकरणाला औद्योगिकरण महत्त्वाचं आहे कारण दुसऱ्या याच्यामध्ये फक्त औद्योगिकरणाला महत्त्व दिलं होतं पण त्यांना वाटलं की औद्योगिकरण जोपर्यंत शेती ही डेव्हलप होणार नाही किंवा शेतीतून जे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर निघणार नाही त्याशिवाय औद्योगिकरण होणं शक्य नाही म्हणून त्यांनी केलं शेतीला पहिला प्रेफरन्स दिला नंतर औद्योगिकरणाला प्रेफरन्स दिला याच्यामध्ये सांगितले त्यानंतर बघा पार्श्वभूमी बघा दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अडचणी काय आल्या त्याच्यानुसार तिसरी पंचवार्षिक योजना ठेवली एक तुम्हाला सांगितलं की तुटीचा अर्थ भरणं मोठ्या प्रमाणात होता हे पहिलं त्यानंतर रोजगाराचं टार्गेट होतं ते खूप कमी टार्गेट करण्यात आलं होतं दुसरं आणि असे काही दुष्काळ वगैरे होते ते महत्त्वपूर्ण होते नंतर शेतीला अग्रक्रम हे देण्यात आला होता हे त्याचे कारण होते आपण आता उद्दिष्ट बघा महत्त्वपूर्ण काय ठरवली गेली होती जे सुखमय चक्रवर्ती यांच्या याच्यामध्ये उन्वाल होती तर थर्ड पंचवार्षिक योजनेमध्ये काय काय उद्दिष्ट होते बघा राष्ट्रीय उत्पन्न पाच टक्क्याने घडून आणणे त्यांनी सांगितलं होतं म्हणजे पाच पॉईंट दोन पाच असं फिक्स आकडा सांगितला पण सरासरी पाच टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ घडवणे नंतर अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे हे एक महत्त्वपूर्ण होतं जे महत्त्वपूर्ण उद्योग होते पोलाद रसायन इंधन ऊर्जा हे जे पायाभूत उद्योग होते यांचा विकास घडवून आणणे हे महत्त्वपूर्ण होतं त्याचप्रमाणे जे आर्थिक विषमता झाली होती त्या काळामध्ये तर त्यांना त्या आर्थिक विषमता कमी करून सर्वांना समान संधी देणे हे सुद्धा त्यावेळी महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट होतं नंतर देशात जे श्रमशक्ती होती बे बेरोजगार जास्त प्रमाणात होते तर त्या श्रमशक्तीचा वापर जास्तीत जास्त करणे व त्याचप्रमाणे रोजगार मोठ्या प्रमाणात तयार करणे त्यानंतर ते रोजगाराच्या बाबतीत त्यांना यश आलं होतं पण श्रमशक्ती पूर्णपणे वापरली होती किंवा आर्थिक जी क्षमता होती तर ती कमीसुद्धा त्यांच्यामुळं झाली नव्हती त्याचं कारणसुद्धा आहेत आपण पुढे पाहणार आहोत नंतर औद्योगिकरणाच्या गरजा भागवण्यासाठी यंत्रनिर्मितीमध्ये वाढ करणे हे त्यामध्ये उद्दिष्ट होतं आता उद्दिष्टावर डायरेक्ट एम पी सी मेन्सला क्वेश्चन विचारला जातो खालीपैकी कोणती उद्दिष्ट हे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नव्हती तर हे डायरेक्ट विचारतील त्याच्यामुळं आणि हे माहिती तुम्हाला भेटणारच नाही मी बरेच पुस्तक बघितले की त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक्सच्या पुस्तकामध्ये ही माहिती भेटलेली नाही तर लगदा लक्षात ठेवा उद्दिष्ट काय काय होती हे पण आपल्याला विचारू शकते त्यानंतर समोर चार टे बघा तिसऱ्या योजनेतील शासकीय खर्चाचं वाटप आहे तर ते पहा शेती आणि समाज विकास आणि लहान सिंचन यांचे मिळून बारा पॉईंट सात प्लस सात पॉईंट सात असे जवळजवळ एकवीस टक्के खर्च हा शेतीवर करण्यात आला होता त्यानंतर वाहतूकीवर चोवीस टक्के खर्च होता म्हणजे प्रेफरन्स पाहिजे तरी वाहतूक जवळ होता पण त्यांनी ठरवताना सांगितलं होतं की शेतीला आपण जास्तीत जास्त भर देणार आहोत त्यानंतर औद्योगिकरणाला जातो पण ॲक्च्युली औद्योगिकरणाला थोडं जास्त केला तीन टक्के वाढ झाली ते एकूण म्हणतो ना आपण खर्च होता टोटल शेक ते खर्चाच्या जवळजवळ काय म्हणतो आपण वीस एकवीस टक्के खर्च हा शेतीला गेला होता बाकी चोवीस पॉईंट साठ टक्के
किंवा प्रत्यक्षात किती करतात सात हजार पाचशे हा तेवढी खर्च करण्यात आला होता म्हणजे प्रत्यक्षात पण आठ हजार पाचशे हा खर्च झाला होता कारण तुम्ही जो आहे संरक्षणावर जास्त प्रमाणात खर्च करण्यात आला होता त्याचं एक राजी जाणवतं दुष्काळ पण पडले होते त्याप्रमाणे एक खर्च हा वाढलेला होता त्यानंतर पुढचा चार्ट आहे बघा याच्यामध्ये काय सांगते ते तिसऱ्या योजनेत जे पैसे गोळा केले गेले बघा तिथे कोणत्या कोणत्या साईटने गोळा केले तर रेल्वेकडून एकशे पन्नास करोड हे कमावले गेले होते काय महसूल होते समजा पाचशे पन्नास यांच्याकडून घेतले लोकांकडून कर्ज काढले होते ते आठशे करोड काढले होते नंतर परकीय मदत ही त्यावेळी सर्वात जास्त म्हणजे दोन हजार दोनशे कोटी रुपये गोळा केले होते नंतर तुटीची अर्ध भरणा होती जी एक्स्ट्रा होती तर ती पाचशे कोटीची ती होती याच्यामुळे काय होतं तुटीची अर्ध भरणा जर जास्त प्रमाणात निघली तर महागाई वाढण्याची शक्यता जास्त असते हे त्यावेळी येते म्हणजे अशा प्रकारचे तिसऱ्या योजना काळामध्ये हे तुम्हाला पाहायला भेटेल की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय सामग्री गोळा केली गेली होती किती होती एकूण वित्तीय सामग्री आठ हजार पाचशे करोड ऐक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात खर्च आला होता आणि ठरवलं होतं की सातशे सात हजार पाचशे करोडपर्यंत खर्च जाईल त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा पहिल्या तीन पंचवर्ष किशन्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर आधारित होते हे पण ध्यानात ठेवा ओके त्यानंतर बघा काही निष्कर्ष निघतात यश निष्कर्ष काय होते म्हणजे महत्त्वपूर्ण काही घडामोडी झाल्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजना सुरुवातीपासून एकोणीसशे बासष्ट ते भारत चीन युद्ध झालं होतं अक्सर चीन याच्यावरून ते एक ध्यानात ठेवा नंतर गोवा मुक्ती संग्राम झाला एकोणीसशे एकसष्टमध्ये ते पोर्तुग पोर्तुगीज आहे बघा यांच्याकडून चारशे एकावन्न वर्षाने हा मुक्त केला हे इन्सिडंट त्यावेळी झाला होता ना नंतर नागालँड जे निर्मिती झाली त्याला एकोणीसशे त्रेसष्टमध्ये राज्याचा दर्जा सुद्धा दिला होता नंतर भारत पाकिस्तान युद्ध झालं होतं एकोणीसशे पासष्टला तर ते दोन हजार एकोणीसशे पासष्ट ते सहासष्टच्या दरम्यान झाले युद्ध त्याच्यामध्ये ताशन करार झाला रशियामध्ये त्या काळात रशियामध्ये तर हा युद्धबंदीचा करार होता त्याच्यामुळे काय झालं भारत पाकिस्तान याच्यामुळे काय भारतचा जो ओढ होता रशियाकडे आणि पाकिस्तानचा ओढ हा युरोपियन देशांकडे म्हणजे आपण यांच्याकडे होता त्याच्यामुळे काय झालं जे पाश्चिमाचे देश आहेत त्याच्याकडून भारताला कमी मदत होऊ लागली होती हे महत्त्वपूर्ण कारण होतं नंतर एकोणीसशे पासष्टला दक्षिणात जे राज्य आहेत समजा तामिळनाडू केरळ आंध्र प्रदेश या राज्यामध्ये त्यावेळी हिंदी कारण स्वातंत्र्यानंतर पंधरा वर्ष पूर्ण झाली होती बघा एकोणीसशे पासष्टपर्यंत आधी त्यावेळी सांगितलं होतं की पंधरा वर्षानंतर जी राज्यभाषा आहे ती ठरवणार होती तेव्हा मुदत होती ती ती मुदत संपली होती त्याच्यामुळे काय झालं दक्षिणात तेव्हा राज्यामध्ये हिंदी भाषेवर होती अनेक आंदोलन झाली की ही आमच्या हिंदी भाषा लागतील म्हणून तर त्याच्यामुळे काय झालं तर ही जी आंदोलनं होती ती मोडून काढण्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर खर्च आला होता त्यानंतर एकोणीसशे पासष्टला कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती त्याचं कारण असं की तुम्हाला सांगितलं शेतीला प्रेफरन्स पहिल्यांदा देण्यात आला होता तिसऱ्या योजना काळामध्ये कारण दुसऱ्या योजना काळामध्ये शेतीचं उत्पन्न निघलं होतं शेतीचं तर ते खूप कमी होतं त्यामुळे टार्गेट ठरवलं ते भरपूर पण होतं पण जी अपेक्षा होती त्यांना म्हणजे सर्व लोकसंख्येला पुरेल असं आणलं ते निघलं नव्हतं प्लस औद्योगिकरणाला जी शेतीची जोड असते बघा कारण कच्चा मालावर शेतीवर डिपेंड असतं औद्योगिकरण तर ते त्यांना ते भेटलं नव्हतं म्हणून त्यांनी काय केलं शेतीला प्रथम तिसऱ्या योजनेमध्ये प्रेफरन्स दिला त्याच्याद्वारे शेतीपासून मूल्य निघावं व त्यांना लोकांना व्यवस्थित प्रमाणे त्यांचा काय म्हणतो ना आपण भाव भेटावा या दृष्टीने एकोणीसशे पासष्टला कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली हे लक्षात ठेवा त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण इन्सिडेंट झालं म्हणजे एकोणीसशे चौसष्ट पासष्टपर्यंत स्थिती होती एकदम चांगली होती कारण दुष्काळ पडला नव्हता पण एकोणीसशे पासष्टला काय झालं मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला तुम्ही जर बघितलं असेल भारत पाकिस्तान युद्ध सुद्धा एकोणीसशे पासष्टला झालं एकोणीसशे पासष्टला दुष्काळ पडला होता हे जे दोन इन्सिडेंट आहेत त्या इन्सिडेंटने काय झालं मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढला होता लोकांना अन्नधान्य पुरवणे हे महत्त्वपूर्ण ठरलं आणि मेन म्हणजे पा जे पाकिस्तान चायना युद्ध झालं बघा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मग ते जी आपण म्हणतो ना कोटी ठरवले होते तर कोटी जास्त प्रमाणात त्याच्यावर खर्च करण्यात आला संरक्षणावर जास्त खर्च करण्यात जवळ आठशे नऊशे कोटी काहीतरी खर्च करण्यात आला होता त्यावेळी तर हे मोठ्या प्रमाणावर खर्च जवळजवळ जी डी पीच्या म्हणतो ना वीस ते पंचवीस टक्के हा खर्च त्याच्यावर करण्यात आला होता राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वीस टक्के जवळजवळ खर्च करण्यात आला त्याच्यामुळे या काय म्हणतो संरक्षण खर्च झाल्यामुळे काय झालं लोकांवर किंवा जे योजना आहे त्याच्या आखण्यावर प्रॉब्लेम झाला होता त्यानंतर अन्नधानाची स्थापना एकोणीसशे पासष्टमध्ये झाली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना तर हेच लक्षात ठेवा की फूड कॉर्पोरेशन विचार दिन आपली स्थापना झाली एकोणीसशे पासष्टला झाली त्यानंतर इतर विकास सुद्धा काय झाला महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणजे एकोणीसशे चौसष्टला आय डी बी आय बँकची स्थापना झाली हे महत्त्वपूर्ण नाही पण आपल्याला विचार की आय डी बी आयची बँकची स्थापना कधी झाली हे पण आहे यू टी आयची स्थापना एकोणीसशे चौसष्टला झाली हे महत्त्वपूर्ण इन्सिडेंट झाले आता आपण बघू काय यश भेटलं काय अपयश भेटलं हे महत्त्वपूर्ण आहे तर राष्ट्रीय उत्पन्न त्यांनी काय केलं होतं पाच पर्सेंट ठरवला होता पण प्रत्यक्षात तीन पॉईंट दोन झालं तर काही ठिकाणी दोन पॉईंट आठ आहे दोन पॉईंट नऊ आहे पण लक्षात ठेवा दोन पॉईंट आठ ते तीन
नंतर एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे पासष्टच्या दरम्यान दरडोई उत्पन्न आहे बघा एकोणीसशे एकसष्टच्या किमतीनुसार हे तीनशे सव्वीस ते तीनशे अठ्ठेचाळीसच्या दरम्यान राहिलं होतं लोकसंख्या वाढली तीनशे सव्वीस ते तीनशे अठ्ठेचाळीस पहिल्यांदा तीनशे सव्वीसवरून तीनशे अठ्ठेचाळीस गेल्यानंतर पुन्हा ते कमी होत तीनशे सव्वीसपर्यंत आलं होतं म्हणजे हे इन्सिडंट त्यावेळी घडले होते नंतर जे उत्पन्न होतं शेतीचं अन्नधान्याचं ते एकोणचाळीस एकोणऐंशी दशलक्ष टनापासून एकोणनव्वद दशलक्ष टनापर्यंत वाढलं होतं एकोणीसशे पासष्टला ते एकोणऐंशी दशलक्ष टन झालं होतं नंतर महत्त्वपूर्ण म्हणजे औद्योगिक वृद्धी दर जो होता संकल्पित तो चौदह टक्के होता था कि एवडे दरा ने अपन ये करूँ पन प्रत्यक्ष हा सत पर्सेंट रहा है कारण मे कि संरक्षण जास्त प्रमाण में खर्च कर तुम्हें इन्सिडेंट पाले तो बगा सुरुआत एक सठला बासठला चाइना युद्ध नंतर दुष्का महत्वपूर्ण गोवा मुक्ति संग्राम प्लस नंतर भारत पाकिस्तान युद्ध तेज दुष्का आने नर हे जे खर्च है बगा एक सारे एक प्रत्येक वर्ष खर्च रहा है सरकार ने मोटी डिशीजन तो वे घे कारण है नर जर पंचवार्षिक योजना काळ पहिलं तर त्या काळामध्ये चौथ्या नाही तर तिसऱ्या पंचवार्षिक काळामध्ये पहिलं की चौदा पॉईंट दस लक्ष जादा नोकऱ्या निर्माण केल्या गेल्या होत्या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजना अयशस्वी होण्याचं एक कारण म्हणजे महागाई जर वाढला होता तो पंचेचाळीस टक्के राहिला होता जवळजवळ आणि डब्ल्यू पी आय बघा होलसेल प्राईस इंडेक्समध्ये आपण एकशे छप्पनवर हा झाला होता नंतर तीनशे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये एकूण खर्च सात हजार पाचशे कोटी झाला होता प्रत्यक्षात आठशे अडुसष्ट कोटी खर्च हा संरक्षण झाला होता आणि बाकी इतर जे शेती विळून असं म्हणून मोठ्या प्रमाणावर झाला होता नंतर युद्धानंतर अन्नधान्याचे सम जी काय म्हणतो ना आपण अन्नधान्य हे जवळजवळ संपण्यात आलं होतं तर भारत आणि अमेरिकेमध्ये एक करार झाला होता पी एल चारशे ऐंशी करार म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये अन्नधान्य आयात करण्यात आलं होतं आणि ते जास्त किमतीव करण्यात आलं होतं तर त्यावेळी काय झालं आर बी आय संघ जर हे प्रॉब्लेम झाले म्हणून काय झालं की मग शेवटी सरकारला अवमूल्यन करण्यात आलं होतं अन्नधान्य आयात करताना हे देण्यात तेव्हा काही पुस्तकामध्ये म्हणजे ना तिसऱ्या पंच वर्ष योजनेनंतर अवमूल्यन केलं होतं का नाही ही चार्ट अवमूल्यन केलं गेलं होतं लक्षात ठेवा तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल ते कदाचित त्यानंतर समोर एक चार्ट आहे एक सोप्या शब्दामध्ये तुम्हाला ठरवलं तर बघा संकल्प जे होता पाच पॉईंट सहा होता साध्य झालं दोन पॉईंट आठ त्यावेळी कृषी खर्च किती केला होता एकवीस टक्के तुम्हाला सांगितलं किती टोटल एकवीस टक्के म्हणजे बारा प्लस सात पॉईंट काहीतरी असं समथिंग होतं नंतर ऊर्जा चौदा टक्के खर्च करण्यात आला उद्योग तेवीस टक्के वाहतूक सतरा पंचवीस टक्के असे खर्च खर्च करण्यात आला जी योजना होती तर ही सुखमय चक्रवर्ती यांच्यावर आधारित होते कार्यक्रम महत्त्वाचे म्हणजे इंटिग्रेटेड ॲग्री प्रोग्रॅम हा राबवण्यात आला होता हा चार्ट मी तुम्हाला एकदा समोर दाखवला होता बघा आधी एक मिनट ओके हो का शेती बारा पॉईंट सात प्लस सिंचन सात पॉईंट सात असं मिळून एकवीस टक्के खर्च होतो एकवीस पॉईंट चार समथिंग काहीतरी होतं तर हे एक होतं नंतर जे वाहतूक दळण होते चोवीस पॉईंट सात हा खर्च होता एकूण शंभर टक्केच्या बाबा किती खर्च होता हे चोवीस पॉईंट सात हा चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवा खूप महत्त्वपूर्ण आहे हा चार्ट याच्यावर तुम्हाला काय होतं ॲक्च्युली घडामोडी काय झाली त्याच्यावर समजलं नंतर रेल्वे एकूण किती खर्च घेतलं होतं त्यावेळी पैसे एकशे पन्नास कारण सार्वजनिक उद्योग येतो दीडशे करोड त्यावेळी गोळा करण्यात आले होते कारण हेच पैसे काय होते आपल्याला पंचवार्षिक योजना ठरवताना वापरता येतात हे त्यांना ठेवा ओके तर अशा प्रकारे आपण छोटासा हा व्हिडिओ थर्ड पंचवार्षिक योजना पाहिलं तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मित्रांनो नक्कीच कमेंट करून सांगा व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा भेटूया पुढच्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये थँक्यू